আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমি জুয়েল স্যার প্রতিদিনের মতো আজকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমি আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে যাচ্ছি সে বিষয়টা হচ্ছে পজিশনস অফ ভার্ভ অর ফাংশনস অফ ভার্ভ ইন দ্য সেন্টেন্স আমি প্রায় সময় একটা কথা বলে থাকি পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হলো পজিশনকে নির্ণয় করা এটা অত্যন্ত জরুরি অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষার্থীরা ভার্ভকে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন কিংবা পারেন না তো আজকে এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি আপনাদের ভার্ভ চেনার ক্ষেত্রে আর কোনো রকমের সমস্যা হবে বলে আমার মনে হয় না তো সুতরাং আমরা মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি প্রথমতে আমরা দেখব যে আসলে ভার্ভের ফার্স্ট পজিশনটা কোথায় বাইকের কোথায় কোথায় ভার্ব বসে তো আমি প্রথমে এখানে যেটা লিখেছি পজিশন ওয়ান তার মানে হলো আপনারা জানেন যে সাবজেক্ট ভার্ভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পজিশন হলো সাবজেক্টের পরে যেমন দেখুন এখানে এই বাইককে ফার্মার বাইকের সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টের পরে এই যে ওয়াটার রয়েছে এই ওয়াটার হলো একটা ভার্ব সাবজেক্টের পরে ভার্ভ বসে এটা হচ্ছে মেজর পয়েন্ট বা মেজর পজিশন অফ ভার্ভ ভার্ভের মূল পজিশনটা এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ভার্ভের পজিশন রয়েছে সেগুলি আমি আলোচনা করছি তো দেখা যাচ্ছে যে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভ হয় এই বাইককে এই ওয়াটার হচ্ছে একটা ভার্ভ নট নাউন তো ফার্মার ওয়াটার দ্য প্লান্টস বাইকটার অর্থ হচ্ছে কৃষকরা মাঠে পানি দেয় এরপরে দেখুন পরবর্তী সেন্টেন্সটা আমরা লক্ষ্য করি The students long for holidays. দেখুন তো এই বাইককে যে লং শব্দটা রয়েছে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীরা ভুল করবে এটাকে অ্যাডভার্ভ হিসেবে কাউন্ট করে এটা আসলেই কি অ্যাডভার্ভ নয় এটা কি এটা একটা ভার্ভ কারণ জাস্ট সাবজেক্টের পরে এর অবস্থান এই বাইককে এই লং ফর একটা গ্রুপ ভার্ভ যার অর্থ হচ্ছে চাওয়া অর্থাৎ স্টুডেন্টস লং ফর হলিডেস অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা ছুটি চাচ্ছেন এরকম একটা বিষয় তাহলে আমরা পজিশন ওয়ান দ্বারা কি বুঝলাম ভার্ভের প্রথম অবস্থানটা কোথায় হলো আমরা একটু লিখে নিতে পারি কিন্তু যে সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে সাবজেক্ট এর পরে ভার বসে এরপরে আসি আমরা দ্বিতীয় নাম্বার রুলস দেখুন শি ফেল টু আই দ্য বেবি এই ব্যাগকে অবশ্যই আপনারা দেখছেন এখানে একটা টু রয়েছে এইটা টু রয়েস তো মনে রাখবেন পেরিপজিশন টু এর পরেও কি ভার্বের বেইস ফরম বসে ভি জিরো দেখুন তো শি ফেল টু আই দ্য বেবি তিনি শিশুটির খেয়াল রাখতে ব্যর্থ হলেন স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীরা ভুল করবেন এই আইটাকে পার্টস অফ স্পিস নাউন হিসেবে কাউন্ট করে আসলে ও নাউন নয় আর একটা জিনিস মনে রাখবেন টু এর পূর্বে যদি ভার্ব থাকে স্বাভাবিকভাবে পরেও ভার্ভ হয় তবে খেয়াল রাখবেন টু যখন প্রিপজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এরপরে নাউন বসে তাহলে এক্ষেত্রে তো এই আইটা নাউন মনে হচ্ছে না মনে রাখবেন দেখবেন যে এর পরে আর একটা অবজেক্ট আছে কিনা সুতরাং দ্য বেবি হচ্ছে অবজেক্ট কাজেই এই বাইককে এই আর আই হচ্ছে ভার্ভ পরে দেখুন ট্রাই টু বেটার ইউর লর্ড স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি বেটার শব্দটা একটা বেটার শব্দটা হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ তো সুতরাং শিক্ষার্থীরা এই বেটারকে অ্যাজেক্টিভ হিসাবে কাউন্ট করে ভুল করবেন দেখুন ঠিক পূর্বের বাক্যের মতোই এখানে টু প্রেপজিশন রয়েছে টু প্রেপজিশনের পূর্বে দেখুন একটা ট্রাই শব্দ রয়েছে সুতরাং এটা একটা ভার পরে দেখুন তো এই বেটার এইটা আসলে নাউন্য ভার তা এখানটা এই অবজেক্টটাই বলে দিচ্ছে আমরা জানি অবজেক্টের পূর্বে ভার বসে তো যাই হোক দেখুন বাক্যটার অর্থ কী দাঁড়ালো ট্রাই টু বেটার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করো কি পরিবর্তন করতে ইউ লর্ড তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চেষ্টা করো এই বাক্যেও এই বেটার হচ্ছে একটা ভার আমরা বুঝতে পেরেছি পজিশন টু এরপরে আসি আমরা পজিশন থ্রি মনে রাখবেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে সবসময় ভার দিয়ে বাক্য শুরু হয় যেমন দেখুন এই বাক্যে এই ওয়েল আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি আমরা প্রিভিয়াস কোনো ভিডিওতে আলোচনা করেছি ওয়েল একটা নাউন কিন্তু দেখুন তো এই বাক্যে কি সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে না মনে রাখবেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে সবসময় ভি জিরো বা ভার দিয়ে শুরু হয় সুতরাং এই বাক্যে এই অয়েল হচ্ছে একটা ভার বাক্যটার অর্থ কী তেরে আমরা একটু খেয়াল করি অয়েল ইউর ওন মেশিন তোমার নিজের চরকায় তেল দাও সুতরাং এই বাক্যে এই অয়েল হচ্ছে একটা 
भार पर देखी और किन टाइम निश्चय क्यों आदेश कर समय मत क्च करो ये वाक्य क्योंकि सबजेक्ट नहीं सूतर एखे और एक भार परवर्ती देख हेल्प द हेल्पलेस असहाय सहाज्य करो ये वाक्य हेल्प हे एक भार कारण ये तीनों का वाक्य हम एक इम्पारेटिव सेंटेंस सूतरा चाहिए इम्पारेटिव सेंटेंस शुरू है भार्वर बेस फोरम द्वारा तेल एखान ये दोटो रूल लिखे नहीं जे टूर पर टू प्लस भि जिरो अर्थात टूर पर भार्वेज बेस फर्म बसे एरपर पजिशन थ्री नियम तो लिखे नहीं इम्पारेटिव सेंटेंसे इम्पारेटिव सेंटेंसे इम्पारेटिव सेंटेंसे वाक्य भार द्वारा आरम्भ है आशा करी बुझते पे बारे हमें पजिशन फोरे आसि ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक पजिशन जानी देख लेटास मन रखबें कतगुल शब्द रही है लेटास लेट मि लेट हार लेट देम एवं लेट इट एर पर भार्वर बेस फर्म द्वारा मैं भार्वर बेस फर्म बसे जमन देख तो लेटास इवेंट हमारे इवेंट के विभिन्न पार्टस अफिस हिसाब से विवेचना करवेंटा क्योंकि अवश्य कन्फ्यूशन मन है जो आसल क्यों भार्व है मैंने रखबें लेटास एरपे भि जिरो लेट द्वारा वाक्य शुरू हो साधारण एर पर एक अबजेक्ट बसे अबजेक्टर पर सब समय भि जिरो बसे परवर्ती सेंटेंस खेल कर लेटास अक वाक्य अक हे कि भार्व परवर्ती देख डोट लेट हिम लेट हिम सूतरा एरपर ये वाक्य अएल अएल नट नाउन इट्स अ भार्व तेल कि बुझल लेटास लेट मि लेट हार लेट देम ए लेट इट एरपर भार्वर बेस फर्म बसे नियम तो लिखे नीते लेटास लेट मि लेट हार लेट देम लेट इट प्लस भि जिरो हमें एक बार रिपीट कर लेटास लेट मि लेट हार लेट देम लेट इट एर पर भि जिरो बस देखो तो ये वाक्यटार अर्थात कि हलो लेटास इवें द ग्राउंड वाक्यटार अर्थ है कि यकम मन है चलो एम कि ग्राउंड मठ ना ये ठीक नए वाक्यटार अर्थ हलो लेटास इवें द ग्राउंड चलो मठ के समतल करी लेटास वक फर ए वेल चलो कि हेटे आस डोट लेट हिम ओएल मि हाँ के तोषाम करते बारण करो ये पजिशन फाइव देखी पजिशन फाइव मन रखते हैं डु नट डज नट एवं डिड नटर पर भि जिरो बस जेम देख हि डज नट हैंकार मानी टिकार पिछने छोटे ना देख तो यह व्यक्ति डज नट आसे निश्चय आज सूतरा हैंकार ये एक भि जिरो तद्रुप परवर्ती सेंटेंस देखी मिस्टर एलेक्स डिड नट लेट हिम टू कम इन देखो ये व्यक्ति डिड नट डिड नटर पर लेट कि जिरो सूतरा पंचम रूलर माध्यम जानते पेलम जो डु नट डज नट और डिड नटर पर भार बसे इरपर पजिशन सिक्स खेल कर पजिशन सिक्स से हलो देख उड रदार एवं इूज टू निश्चय अपनारा बुझे फेले उड रदार एवं इूज टू मोडा लुकजुलरि भार्व और आप जानी मोडा लुकजुलरि पर भार्वर बेस फोरम बसे भि जिरो तेल इन दिस सेंटेंस हि उड रदार एक मोडा लुकजुलरि और मोडा लुकजुलरि पर भि जिरो बस सूतरा व्यक्ति स्टार हो भार परवर्ती सेंटेंस से ख्याल कर माई आंकेल इूज टू वर्क इन दिस स्कूल हमार कूले क्च करत वाक्य देख तो यूज टू एट मोडा लुकजुलरि सूतरा व्यक्ति वर्क हल भार हमारा छोटो को नियम तो लिखे नहीं मोडा लुकजुलर पर मोडा लुकजुलर भार्वर पर भि जिरो बा भार बसे 
তো সুতরাং শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা অবশ্যই লেসনটি সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই মনে রাখবেন চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমাদের সাথেই থাকুন এবং প্রতিদিন নতুন একটা লেসন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি জুয়েল স্যার ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ